স্যার আমরা নেকলি থেকে এসেছি নেকলি থেকেই আসো আর কিশোরগঞ্জ থেকে আসো আমার হাতে একদম সময় নেই স্যার আমরা জানি আপনি পেশা একজন সাইকেট্রিক্স হলো আপনি এদেশে একজন খ্যাতিমান ফুকলোর গবেষক বটে আমরা ভাটির বাংলা সাংস্কৃতিক সংসদের পক্ষ থেকে আপনাকে ইনভাইট করতে এসেছি স্যার এত কথা বলার মতো সময় আমার হাতে নেই স্যার আমরা বেশ কিছুদিন যাবত হেটু নিত্রের উপর কাজ করছি হেটু নিত্রের উপরে কাজ করছো বসো 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 হ্যাঁ জানো এক সময় ঘেটু সংস্কৃতি ভাটির বাংলায় সমৃদ্ধ ছিল আমি আমার গবেষণায় কথাগুলো লিখেছি স্যার আমরা এই ঘেটু সংস্কৃতির উপর একটা টিভি প্রোগ্রাম করতে চাই তাই আমরা আপনার সহযোগিতা কামনা করছি অবশ্যই সহযোগিতা করব প্রয়োজন হলে আমি তোমাদের ক্লাবে যাব এবং নির্মাণে সার্বিক সাহায্য করব সত্যি যাবেন স্যার আরে বললাম তো যাব তাহলে তো এই মহা আনন্দের সংবাদটি আমাদের ক্লাবের সবাইকে জানাতে হয় রত্না এসো আমরা তাহলে যাই আসি স্যার शाहजादी गुलते घेटू गान प्रोग्राम कर आगामी सत ही जानुर आनंद लगे सारा देश मानुषे दादी তুমি জেনে খুশি হবে যে আমাদের ভাতির বাংলা সাংস্কৃতিক সংসদের উদ্যোগে ঘেটু নৃত্যের একটি টিভি অনুষ্ঠান আগামী মাসের শেষ শনিবার আমাদের গ্রামে শুটিং হতে যাচ্ছে এই অনুষ্ঠানে তুমি অংশগ্রহণ করলে আমি খুশি হব একটি গন্ডগ্রামে এই ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন সত্যি কথা বলতে কি এক নবজাগরণের সৃষ্টি হয়েছে এখানে আমাদের গ্রাম থেকে এখন মনে হচ্ছে একটি উৎসবের পল্লী এমনি এক আনন্দ ঘন মুহূর্তে তুমি এই গ্রামের ছেলে হিসেবে উপস্থিত থাকো সেটাই কামনা করছি তুমি আসলেই আমাদের আনন্দের পূর্ণতা পাবে নকিয়া তোদের এই আয়োজন নিছক একটি আনন্দ অনুষ্ঠানই নয় এতে আমাদের অঞ্চলের এক অজানা সাংস্কৃতিক উপাদানের সঙ্গে সারা দেশের মানুষের সঙ্গে পরিচয় করে দেওয়ার মহতি উদ্যোগ বাটে জানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ ভাগ্যের ব্যাপার তার উপর তোর আহ্বানে সাড়া না দিয়ে কি আর উপায় আছে বল
दिन पर दिन शुद्ध शुद्ध अपेक्षा कर मान है चल घर चल तुम्हारे असम्भव समाज के देवार मत नाकियार मध्य अनेक कि आज्यता सम्पन्न कर गढ़े तुले तर निदर्शन स्वरूप से अल्प किचुद मध्य टेलीविसन घेटो नृत्य ऊपर एक अनुष्ठान करते जा आशा करी तुम्हें से देखो असम्भव नाकिया तो मे घेटो नृत्य तो ऐले नाकिया से हाँ एक दिन मेरे बसत बाड़ी तरह एकम्र गंडी शिक्षा शिल्प साहित्य सबकिछते ही तुम्हारे एक चेटे अधिकार से मेरना को प्रवेश अधिकार शोन से दिन आज आर नहीं पृथ्वी तो बटे अन्न ग्रहे मेरे समान पदचारणा तुम्हारे संगे की ठीक बोल कथा देखो तुम्हारे तर्के हेलो चिंता 
আমি তোমাদের সেই পরিচিত ঘেটু তুই তোর এহাল হয়েছে কেন এহাল মানে আমি তো ঘেটু নৃত্য প্র্যাকটিস করছিলাম কে কে তোকে সব শিখিয়েছে শুধু শিখিনি আমি যাচ্ছি কোথায় নাকি আমাকে ইনভাইট করেছে ঘেটু নৃত্য দেখতে আমি যাচ্ছি ভেরি ইন্টারেস্টিং যাবে নাকি তুমি যাবে আমার হাতে একদম সময় নেই একদিন মাত্র বাকি আমাকে তৈরি হতে হবে আমি প্র্যাকটিস করি দাদু সাবরে তুই জলে বাসা সাবান কিনা দিলে না ভাই সাবরে তুই জলে বাসা সাবান কিনা দিলে না সাবান কিনা দিলে না তুই সাবান কিনা দিলে না ভাই সাবরে তুই জলে বাসা সাবান কিনা দিলে না সাবান আছে গরে গরে বিকাশ সাবান বিশুদ বারে সাবান আছে গরে গরে বিকাশ সাবান বিশুদ বারে কাবুলি সাবান গোবাই সাপ শৈলের ময়লা উড়ে না ভাই সাপ রে তুই জলে বাসা সাবান কিনা দিলে না না দিলে সাবান জলে বাসা তাকব কিন্তু কি বাসা বাসা আশা পূর্ণ হবে না ভাই সাপ রে তুই জলে বাসা সাবান কিনা দিলে না ভাই সাপ রে তুই জলে বাসা সাবান কিনা দিলে না তোমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করেছ এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে আমাদের এলাকায় একটু নব জাগরণের সৃষ্টি হয়েছে হ্যাঁ একটা বিষয় লক্ষণীয় আমাদের এই অনুষ্ঠানের ব্যাপারে ছোটদের চেয়ে বড়দের কৌতূহলটা একটু বেশি আমার তাই ধারণা ওই যে দেখো লোকা নিয়ে একদম লোক আসছে গাইতে গাইতে আমাদের কাছে
चुके चुके रे के आमर रिदोए के रसे नीर नीचे भी आमर मोहन का पागल को रे चे भी आमर मोहन का चुरी को रे चे चुके चुके रे के आमर रिदोए के रसे नीर चे दादा दादी क्यों ही कारों का चार मानते राजी नहीं तू आमन को सीख कर। छोरों शाबिर माथा है आवर बहुत चाप से। हाथे कैसे जा पाई ते से ताई छुड़ा था लेता से अरबाई ता से। उत्तर आश्चर्य बोलूँ, आर्जिने राष्ट्रीय बोलूँ। मेडिकल साइंसेस शोभित मुस्तिद तो नहीं। आर एगुलो विश्वास करो ठीक ना पर शहर आमी पर शहर छोटे शहर में लेकर ताबीज कब उस कारण हम तो मने हैं जीन भूते राशो रोज़ है तू ही जाने इस जीन भूते राशो देते हैं जी हाँ जा की की भेंगे चे तारे टा लिस्ट कर दे मैं बाजार तक की नहीं दी थी अच्छा फुलदानी <laughs> हाँ रोमजन ये तो लिस्ट ही और ये सब जीनिस देख मिली है देख सब कुछ ठीक आते किन्हें ऐसा नहीं मिला है देखूं ना फिर शायद भांगे हर आपने आने हैं रोमजन की बोलते चाचू नोबेल जो ने अभी शॉप किस कोटे पर ही हमारी बुके जो है जो है लाश कबूर कुड़े हम शे दुख के लाश पेर करे आंटी चाहिए ना रे आमर है माफ करे तन परसाई माफ करे तन अमन भूले गए से भूल तोर है ना इधर रमजान भूल जो भी करो हुए था के फिर हो जाए आमर पर ये भूलर मासूल लामा की दिखावे दादू, दादू, रमजान भाई, हाँ, दादू कुधाई, 
घाटे शत शत घेटुर नाम एक शुरू हित घेटुर नाच घेटुर नाचर साथे साथ नाचत शत शत मानूष मानुषर नाचत घेटुर नाओ और नावर साथ नाचत गांगे पानी आनंद दिन घेटू स्वास्थ्य एक पोला पोलारे हमारा शाड़ी अलंकार पड़ाइया घेटू बनाई सारा रहा सुनत ना रमजान भाई कल के सकाल ठीक सतटा बंधु चले आसबाई नाश्ता करब तर चले जाब तुम सब व्यवस्था कर रखे छाड़ब ना सुनते छोट लोक मत तर्क करना आज एत बचर पर नोबेल तर दादिर जा बड़ सहेब आपनी एहे ने क्यों चा नास्ता तो किसी खान ना भावल बाहर गेसमें खाने समय
দাদুকে এভাবে ফিরে আসাটা ঠিক হয়নি আমার আমি দাদির কাছে যাই দাদু তা মনে প্রাণে কোনো দিনই যায় না অবশ্য নাকিয়ার চিঠিপি আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে দাদু আমাকে বুকে ধারণ করে জীবনের সবকিছু বিসর্জন দিয়েছে তাকে এভাবে অবহেলা করা আমার মোটো ঠিক হয়নি যে দাদু আমাকে নিয়ে গর্ব করে যে দাদু আমাকে ছাড়া আর কিচ্ছু বোঝে না আর আমি দাদির কাছে এভাবে একা চলে গেলে দাদুর সারা জীবনের গর্ব চূর্ণ হয়ে যাবে দাদির কাছে চিরদিনের মতো মাথা নত হয়ে যাবে আজ তো নোবেল আসার কথা কিন্তু আমাদের শুটিং তো শুরু হয়ে গেছে হ্যাঁ এই সালিম স্যার তুমি তো বোধ হয় ওই ঘেটুর পাঠ করছি স্যার হ্যাঁ তাহলে মেকআপটা নিয়ে নাও তাড়াতাড়ি তোমার বসো আমি আসছি হ্যাঁ যাও আর রেডি সব না তুমি যাও নকিয়া খেলবে দেখো তাড়াতাড়ি আসতে বলবে আমি না গেলে তো না কি কষ্ট পাবে ভীষণ কষ্ট পাবে এরপর আমার যাওয়া হবে না না আমি যাব না রফিক গাড়ি থামা গাড়ি থামা রফিক কেন কি হলো আবার আমাদের যাওয়া হবে না কিন্তু কেন দোস সরি দোস আমাকে মাফ করে দিস সমস্যা আছে আমি পরে বলবো গাড়ি ঘোরা বাসা চল Cutmaster 1 2 3 4 Bhai tagre tui dole sasha shaban kin ne bhile na
गॉड इज ऑल नेम अपा अपा दादी आप मेरे गॉड इज आई थे कुछ से तू जा आमी घर जा बुना शेष पर्त नोबेल बस राखी नोबेल दादार एकम्र आदर नाती तो तुटू अभिमान अनेक बाजेध प्रवणता देखा जाए तब बस बृद्धि पवारे साथ प्रवणता अब्याहत था समस्या जेम एम होते भांगचुर क्रमान्वय मानुष के मारधर करा एम आत्महत्यार प्रवणताओ देखा दीते चिंता करबेंदी संगे नोबेल सत्य तुलसी आज थे पंद बचर आगे बाप मायर मृत्यु सब भूलते ना भूलते नोबेल नोकिया के कड़े नहीं अपन हायदर सहेब किशोर बस उपर्जपरि 
এই আঘাতগুলো নোবেলের মনকে ক্ষত বিক্ষত করেছে এবং তারই ফলশ্রুতিতে আজকে নোবেলের এই অবস্থা একজন শিক্ষিতা সুন্দরী এবং রোমাঞ্চ প্রিয় একটি মেয়েকে খুঁজে বার করতে হবে কিন্তু কেন নোবেলের চিকিৎসার জন্য একমাত্র ওই মেয়েটি পারবে নোবেলকে সুস্থ করে তুলতে কারো পছন্দের জিনিস আমার ঘরে রাখি না ইতি অচেনা তাহলে মেয়েটিকে সে কি বুঝতে পেরেছিল যে ফুলদানিটি আমার পছন্দ হয়েছিল কিন্তু ফুলদানিটি এখানে এলো কি করে তাহলে মেয়েটি আমাকে নিশ্চয়ই চেনে রমজান রমজান আমার ঘরে কে এসেছিল বলো কে এসেছিল কেউ তো আসে নাই 
কেউ আসেনি কেউ আসেনি তাহলে এটা এটা করতে কেন হ্যাঁ দাদু কোথায় দাদু 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 বর্ষা ঘরে নাই ঘরে নাই আমাকে দেখো নোবেলে চিকিৎসার জন্য এই ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি করাই আমাদের কাম্য ছিল এত অপমানের কি দেখি আমি তো দেখছি ভালোবাসার পূর্ব রাগ মেয়েটি তোর প্রেমে পড়েছে দোস্ত দেখ সুমন ফাঁসদম ছাড় একটু সিরিয়াসলি চিন্তা কর একটা মেয়ের কাছে আমি বারবার পরাস্ত হব আই নেভার থিঙ্ক ইট আচ্ছা তুই এখন কি করতে চাস শুনি আমি এর যথার্থ জবাব দেব ভালো কথা তুই কি মেয়েটিকে চিনিস মেয়েটা সম্পর্কে আমি কিছু জানি না তবে এই ঢাকা শহরটা খুব বড় না যেখান থেকে হোক যে করে হোক আমি তাকে খুঁজে বের করবই কদিন আগে এখান থেকে একটি কালো রঙের ফুলদানি বিক্রি হয়েছিল মনে আছে জি জি আমার মনে করেছে ফুলদানিটি কিনে নিয়েছিল একটি মেয়ে মেয়েটাকে তো আপনারা চেনেন তার ঠিকানা ফোন নাম্বার কিংবা জিন তার কোনো ঠিকানা আমাদের কাছে নেই মেয়েটা তো এখানে প্রায় আসে আসে না জি খুব একটা আসে বলে তো মনে হয় নাই তার ঠিকানা দিতে পারবেন না আই সরি তার কোনো ঠিকানা আমাদের কাছে নেই ঠিক আছে আপনার বিলটা দেওয়া হয়ে গেছে কে দিয়েছে এক ম্যাডাম দিয়ে গেল না রে দোস্ত এই মরিচিকার পিছনে আর কতদিন তা তো বুঝলাম কিন্তু কম্বলকে আমি ছেড়ে দিলেও কম্বল তো আমাকে ছাড়ছে না নোবেল বাদ দে তো এসব অসম্ভব আই উইল মেচার আই সয় আশ্চর্য আজকে আমার জন্মদিন ভুলে গিয়েছিলাম আর দাদু এই দিনটি প্রতি বছর ধুমধাম করে পালন করেন
শুভ জন্মদিন ভালো আছেন তো ইতি চির অচেনা যদি আমাকে দেখার খুব ইচ্ছে হয় তবে আগামীকাল বিকেল চারটায় লেকের পাশে আসবেন একা আর হ্যাঁ আমি আমার পরনে থাকবে সবুজ রঙের শাড়ি হ্যাঁ হ্যাঁ সন্ধ্যায় তোমরা চলে এসো হ্যাঁ এই যে দাদা ভাই এসে গেছিস তোর বন্ধু বান্ধবদের দাওয়াত করেছিস কেউ বাদ পড়েনি তো না হ্যাঁ বলা হচ্ছে সবাইকে বলা হচ্ছে কেউ বাদ পড়েনি আচ্ছা হ্যালো হ্যাঁ বলছো সময় মতো চলে এসো কিন্তু কেমন হ্যাঁ আচ্ছা সবুজ রঙের শাড়ি পরে সে লেকের পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকবে আচ্ছা ব্যাপারটা ওভার ডোজ হয়ে যায়নি তো কি বললি সরি আমি বুঝতে পারিনি সরি আমি ঠিক বুঝতে পারিনি মানে মানেটা খুব সহজ আপনাদের মতো বখাটের ছেলেরা ইচ্ছে করে এসব করে আবার সরিও বলে তাদের জন্য 
এটাই সবচাইতে উপযুক্ত উপহার ভুল করলেন আমি নোবেল আমি পাঁচটা ছেলের মতো নই আমি যা বলি ঠিক তাই করি আপনি কি করতে পারবেন সেটা আমার জানা আছে তাহলে এটাও জানে রাখুন এই দাগ আপনাকে মুছতে হবে আই সয় হুট করে তোর এমন একটা মেজের ডিসিশন নেওয়া ঠিক হবে না এটাই কি তোর ফাইনাল ডিসিশন সে আমাকে সে আমাকে চরম অপমান করেছে এর বদলা আমাকে নিতেই হবে এত কিছুর পরও তুই মেয়েটিকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিলি হ্যাঁ কারণ বিয়ে করাই হচ্ছে ওর কৃতকর্মে যথার্থ উপহার বিয়ে রাতেই ওকে আমি বিদায় করে দিব চিরদিনের জন্য রমজান রমজান দাদা ভাইকে এক গ্লাস ঠান্ডা পানি আমার পানির দরকার নেই তোমার সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে বসো বসো জরুরি কথা হ্যাঁ আমি আমি বিয়ে করব হ্যাঁ আপত্তি মানে এই দু একদিনের মধ্যে যদি না পারো বলো না না পারবো না না সব ব্যবস্থা আমি করবো ঠিক আছে তোমার চিন্তা যাতে অসুবিধা না হয় সেই জন্য এই পোশাকে আসা যাও লক্ষ্মী মেয়ের মতো পোশাকটা পরিষ্কার করে নিয়ে এসো তারপর কড়াই গন্ডায় তোমার দেন মোহরের টাকাটা বোঝে নাও এখানে সব টাকা হিসেব করে রাখা আছে আমি শুধু প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য বিয়ে নামক এই নাটকের আয়োজন করেছি আর কিছু তার চেয়ে বড় কথা হলো পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে নোবেল কোনোদিন বেঁচে থাকতে পারে না পুতুলের মতো বসে আছো কেন যাও আমি আমি যা বলি ঠিক তাই করি যাও যা বলছি 
ঘরে এখন কেউ নেই এখন বলো তো মা আসলে ব্যাপারটা কি যা কিছু ঘটেছে সবই তো আপনাকে খুলে বললাম আমার ইচ্ছার কোনো পথ ছিল না বাকি কাজটা এখন আপনাকেই করতে হবে বুঝতে পেরেছি আমি সবই বুঝতে পেরেছি তুমি যা কিছু করেছ ডক্টর সিদ্দিকির পরামর্শ মতোই করেছ গুড ভেরি গুড আমি দেখছি সোমার কি হয়েছে সোমার জ্ঞান ফিরে এসেছে কিন্তু সে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে সোমার এমন হওয়ার কারণটা কি সেটা নোবেলই ভালো বলতে পারবে নোবেল ঘরের ঘরের একটা মেয়ে আমার ঘরে এসে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেললো এই যে কত বড় অপবাদ এখন কি করতে হবে তাই বলুন দেরি না করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সোমাকে নিয়ে কোথাও চেঞ্জে যেতে হবে আর ওই সোমার ন্যায় অন্যায় যত আবদার আছে সব ওকে মেনে নিতে হবে তা হলে যদি সোমার এই অবস্থা কিছুটা উন্নতি হয় নোবেল কালই তুমি সোমাকে নিয়ে চেঞ্জে যাবার জন্য তৈরি হক আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি
माला निबो ए ए आम के माला किन दाउ ना आई माला नीते जाए दाउ ना ए आई माला ने बो ए दिया माला पड़े सुंदर माला अमी मला पुरे थी, अमी मला पुरे थी।
तो देखने का तुम जब
আসো দেখুন দেখুন এই লোকটি আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছে এই এটা আমি সন্তোষ করে জায়গা নাই আরে লো আগে একটু পানি আনো লো বানাই লো বিশ্বাস করুন আপনারা সবাই বিশ্বাস করুন ও আমার স্ত্রী ও আগে দিন আগে দিন ভাই চল 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 দেখি তুমি কেমন আছো আজ বরফ মনে হয় গলতে শুরু করেছে ভালো হার ব্যাপার তো তোমার সে তুমি বুঝতে পারো না আমি ভালোই আছি সত্যি শরীরটা আজ বেশ ভালো লাগছে ভাবছি আজ রাত তোমাকে আর কষ্ট দেব না তুমি পাশে থাকলে আমার কষ্ট হয় এটা কি বললো তোমাকে চলো ঘরে চলো
সোমা তোমার কি মনে আছে যেদিন তুমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলে জ্ঞান হারিয়েছিলে কোন দিনে কথা বলছো ওই যে আমাদের বিয়ের হাতে তুমি হঠাৎ করে জ্ঞান হারালে ডাক্তার এলো তোমার কি কিছু মনে পড়ছে কিছু কিছু মনে পড়ে যদি বলি সবই মনে আছে তাহলে হিতে বিপরীত হতে পারে কে জানে ও মনে মনে কি ফোন দিয়ে আসছে কবে যে তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ হবে আর কবে যে আমরা বাড়ি ফিরব আমার সুস্থতা কি তোমার খুব প্রয়োজন হ্যাঁ বুঝতে পারছ না তোমার জন্য দাদা টেনশনে আছেন তুমিও তো তোমার প্রতিজ্ঞা বাস্তবায়নের জন্য টেনশনে আছো তাই নয় কি সুমা এসব কথা বলে আমাকে লজ্জা দিও না তুমি কোনো চিন্তা করো না আমি সম্পূর্ণ সুস্থ না হলেও তোমার প্রমিস পূর্ণ করবার মতো এখনো সুস্থ আছি হ্যাঁ তোমার সেই শার্টটি আমাকে দাও না আচ্ছা ঠিক আছে আমি না হয় প্লিজ সুমা না সুমা তুমি অসুস্থ যেও না প্লিজ এখন আমি যেটুকু সুস্থ আছি তাতেই যথেষ্ট যদি আরো অসুস্থ হয়ে যাই তাহলে তোমার প্রতিজ্ঞা কোনোদিন পূর্ণ হবে না না সোমা না আমার অস্থির মনের ইচ্ছে পূরণের চেয়ে তোমার সুস্থতাই এখন আমার কাছে অনেক বড় আমার কাদা মাকা সারটা তোমার আমার ভালোবাসার চিহ্ন হয়ে থাক তোমাদের বিয়েটা হয়েছিল একটা অস্থির সময় তাই কাউকে দাওয়াত করতে পারিনি সেই জন্য ভাবছি যে তোমাদের বিবাহোত্তর সম্বর্ধনাটা খুব জাক জমক করে করব আত্মীয় স্বজন যে যেখানে আছে সবাইকে দাওয়াত করব কি বলিস করতে পারো তা তুমি কি বলো সুমার ভালোই হয় তবে আমি চাই আমাদের রিসেপশনটি হোক গ্রামে ঠিক আছে তাই হবে তুই কি বলিস ভালোই তো ভালো করে গাও না কি অমন করে কি দেখছো তুমি আমার একটা অনুরোধ রাখবে কি কথা বাসুর ঘর বলতে যা বোঝায় আমাদের তো তা হয়নি তাই আজ নতুন করে সাজালাম তুমি কি আজকে আবার নতুন করে বউ সাজবে মনে কি আজ রং লেগেছে তা সাহেব আমি না হয় কোনে সাজলাম কিন্তু তোমাকে তো বস সাজতে হবে না হলে তো বাসার ঘর হবে না ঠিক আছে ঠিক আছে আমার তাতে কোনো আপত্তি নেই তুমি তাহলে বর সেজে আসো আর আমি
¡Nobel! ¿Nobel? জানো আমাদের বিয়ে প্রথম রাতে আমি যে মানসিক ভারসাম্য হারাই প্লিজ লক্ষ্মীটি সেদিনের সে দুর্ঘটনার জন্য আমি সারা জীবন আমার নিজের কাছে লজ্জিত থাকব সেদিনের সে কথা মনে করে আজকে আজকের দিনের এই আনন্দটা মাটি করে দিও না তুমি ঠিক বুঝতে পারছো না আমি কি বলতে যাচ্ছি শোনোই না কারণ এই কথাটি বলতে না পারলে তোমার আর আমার মধ্যে বিরাট ফারাক থেকে যাবে তুমি আমার স্বামী আমি তোমার স্ত্রী তুমি নিশ্চয়ই চাও না তোমার আমার মধ্যে কোনো ব্যবধান থাকুক হ্যাঁ তা তো অবশ্যই ওই দিন রাত্রে আমি যে মানসিক ভারসাম্য হারাই তা ছিল মিথ্যে অভিনয় তুমি এসব কি বলছো আমি আসলে সেদিন মানসিক ভারসাম হারানোর ভান করেছিলাম অভিনয় করেছিলাম কি দেখ শ্রবণ করে ও চলে গেছে এখন আমি সম্পূর্ণ সুস্থ যদি আবার আসে আমি আবার অসুস্থ হয়ে পড়বো ব্যাস কিন্তু কেন তার আগে তুমি ওকে জিজ্ঞেস করতে যে কেন কেন ও আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছে শুনতে চাস হ্যাঁ তাহলে শোন তুই কথায় কথায় রাগ করতিস ভাঙচুর করতিস আর আজ এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেল তুই স্বাভাবিক আছিস সুস্থ আছিস ভাঙচুর সঙ্গে সোমার কি সম্পর্ক সম্পর্ক আছে তোমার এই সব আচরণ ছিল অস্বাভাবিক তুমি ছিল অসুস্থ তাই তোমাকে সারিয়ে তুলতে ডক্টর সিদ্দিকির পরামর্শে আর আমার অনুরোধে সোমা তার জীবন উৎসর্গ করেছে কিছু যদি বলেই থাকে সে তোমার মঙ্গলের জন্য বলেছে আর কিছু বলুন না দাদু 
আমি আমি না বুঝে ভুল করেছি সোমাকে আমাকে ক্ষমা করবে না না আমি আমি ওর কাছে হাত জোর করে ক্ষমা চাই তাহলে দাঁড়িয়ে আছিস কেন যা দেখ ওকে ফিরিয়ে আনতে পারিস কিনা যা সুমা কোথায় সুমা সুমা নেই ও চলে গেছে তবে যাবার আগে আপনার জন্য একটা চিঠি রেখে গেছে আপনি দাঁড়ান আমি নিয়ে আসছি চলে গেছে দাদু তোমরা এতদিন যাকে সোমা বলে জানতে আমি আসলে তোমাদের নোকিয়া সিদ্দিকি সাহেবের নির্দেশে নোবেলের অসুখের কথা ভেবে আমার পরিচয় গোপন রেখেছিলাম কিন্তু এত কিছু পরও যখন ব্যর্থ হলাম তখন পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে তোমার সামনে দাঁড়াবো কোন মুখে তাই চলে যাচ্ছি না না দিদি ভাই তুই পরাজিত হসনি আজ আজ নোবেল সম্পূর্ণ সুস্থ রমজান রমজান জি ভাই সাহেব রমজান তুই আজই আমার চিঠি নিয়ে গ্রামে চলে যাবি আমি শিগগিরই গ্রামে যাব আপনি গ্রামে যাবেন হ্যাঁ দাদু হ্যাঁ তুমি সত্যি গ্রামে যাবে হ্যাঁ যাব আজ আর আমার কোনো দুঃখ নেই কোনো অভিমান নেই আজ আমার আনন্দের দিন তুই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছিস রমজান আগামী বিশ তারিখে বিবাহোত্তর সম্বর্ধনা হবে নোবেলের আমাদের গ্রামের বাড়িতে সে আমাদের আগের দিনের মতো ঢোল থাকবে লাঠি খেলা থাকবে নাচ থাকবে আর আমরা এখান থেকে বানসি করে বরযাত্রী যাব